あのさこういうことを言わない方がいいんだろうけど私言うわよクソ審判よクソ審判これがハンドじゃないなら何がハンドよあいつが迷いなくわかるハンドってこれかこれはハンドっていうかこんなの初めて見たわさすがアルベルホップステップチャンネル登録はい試合経過面白くないんで超簡単にいきます2022年6月18日18時3分アウェーレモンガススタジアム平塚にてキックオフ26分湘南ミッドフィルダー池田のゴールで0対1ハーフタイムを経て70分湘南町のゴール0対288分アルベル乱心91分レアンドロのローリングサンダータック炸裂97分試合終了スタッツの方はこんな感じでポジションをだいぶ取ってるんだけど私ほんと最近スタッツって意味ないなくらい思ってて大事なのは数字よりも何が起きてたかっていうことよはい今日の悪かったとこっていうか要点戦術的大敗システムのミスマッチ東京のサイド一辺倒の攻撃修正なし私このベルマーレ戦は今季最大の完敗だと思ってるこれセンターバックで出た小川がミス連発しまくった5点取られたアビスパ戦よりもよっぽどの負けよそんなつらつらな試合の話を深掘ってくんで今日はシステムを見ながら説明していきますほいこちらキックオフ前に発表されている両軍のシステム FC 東京の433に対して湘南の3142は中盤の形がアンカー1枚にインサイドハーフ2枚サイドに2枚っていう風になってるんだけど実際にはダゾーン解説のミスターレッツも言ってたようにはいこんな風に状況に応じてサイドの2枚が下がって532に変化して基本ベースの3142と使い分けてたこれ肝なのが湘南は攻める時にサイドが上がって守る時にサイドが下がって5バックになるっていうねそういう単純なあれじゃないのよ東京がバックラインからビルドアップする時には湘南の右サイドだったら石原左サイドだったら高橋亮が上がり目になって東京のサイドバックに対してハイプレスをかけるサイドに蓋をする東京のボールがアダユートンや長井まで入った時は迷わず最終ラインまで戻って5バックを敷くこの石原と高橋の上がり下がりのメリハリ切り替えのスピード的確さは言いたくないけど湘南が今日のゲームを制した最大のポイントその結果東京は左右問わずビルドアップの始まりでもつなぎの段階ミドルゾーンでも激陣深くアタッキングサードに入っても常にサイドで窮屈なプレーを強いられて数えるほどしかサイドを破ることができなかったってやつ。ってなれば東京はサイド一辺倒の攻撃ではなくて中央を使っていきたいんだけどこっからはこれを見てほしい。ほいこの配置が何分のどの場面っていう話ではなくて東京が左サイドからあたかボールを持って攻め入っているっていうねそういう状況。実際ポジションの入れ替わりとかこれのサイド逆バージョンっていうのはあれどほとんど今日の東京の攻めはこんな感じだったと思うまさに今サイドに蓋をされてるってやつっていう風になればこんな感じで龍馬や慶応あたりが中央から寄ってきてそこにねボールをつけるんだけどこんなの湘南からすれば想定内なのよサイドを閉じてるから中に来るっていうのは誘われてる詰まって中につけるんじゃなくて中央をビルドアップして攻略していくっていうことができれば話はかなり変わってきたはず中央からの攻めっていうのは交代のレアンドロが個人能力で打開するまでは全然なかったっていうねここまでが攻撃面でのシステムのミスマッチで守備の方なんだけど湘南の攻撃は
勝手に早かったそれについて守備のミスマッチっていうのは青木のそばで起きていたっていうふうに思うんだよこれこの赤丸のところ一目瞭然東京の攻めが終わって湘南7番の田中にボールが入るパスコースは左右に27番の池田と14番バラタさらに前方にスペースがあるので田中は自分で持ち上がることもできる対するは青木一人中盤中央のミドルゾーンで1対3これは止まらないわよこういうの何度もあったじゃあどうしたらよかったのかっていうと青木以外にもう一人この湘南の三角の中に入ってきたかったこれは安倍衆が下がっても小川が中に絞ってもどっちでもいいんだけどとにかく青木とダブルボランチに近いそういう並びになることで湘南に中央のトライアングルを使わせない奪えずともデレイが効くそうすればラインを上げられてそれでね、小高が上がって14番のバラタにコンタクトができるんで、青木が7番田中にボールが入ってからチェックに行けるチャンスっていうのも生まれる。どちらにしても、安倍衆も小川もサイドにね、いくら数をかけても、5バックで外をえぐらせず、中はがっちり人数で埋めてるっていう、そういう風にやられてる限りは、攻撃のプラスには2人ともならなかったんでね、湘南の中盤の三角形よりも外にポジショニングするっていう意味はあんまなかったと思う。つまり要は433じゃなくて4231に切り替えをせいっていう話なんだけどこれはピッチの中の選手たちの判断でもハーフタイムや交代策におけるベンチワークでも修正は全然見られなかった。ずっと戦術的システムのミスマッチではめられっぱなしっていうのは残念だったわ。ここが敗因じゃないかしらはいじゃあ今日はもちろん良かったところなしで個人採点に行きますこんなね戦術的に完全にやり込められて個人の頑張り動向で戦況を覆せないそういうゲームだったんで採点は低め寸評は淡泊よゴールキーパースオビク 5.0 スーパーセーブは2本あったものの2失点は減点せざるを得ずゴールキーパーは戦術とかの事情関係なく止めなければいけないディフェンスセンターバック森重木本2人とも 5.0 最初の失点の判度はどうだったかともかく目の前の当事者の青木を含めてプレーを止めてしまってはいけない一瞬のセルフジャッジが裏抜け対応への遅れにつながった左サイドバック小川 4.5 前半も褒められないが後半右サイドに移ってからはチーム以上で協力してくれたのに申し訳ないんだけど悲惨なプレーだった右サイドバック中村穂高 4.5 ボールを持たない時も持ってからもほぼ何もできなかったミッドフィルダーアンカー青木 5.0 中盤を好き放題やられたっていう責任を青木のせいにするのは濃く 5.0 打倒左インサイドハーフ阿部修と 4.5 龍馬が前目下がり目が阿部修左右の立ち位置は状況に応じてっていうそういう感じのインサイドハーフコンビだったけど効果的なポジショニングを取れていたとは言えず後半は62分から3回連続でロストもあるなど今季最悪の出来だった右インサイドハーフ渡辺龍馬 4.5 松木であればシステムのミスマッチを覆せたっていうふうには言えないけどこの試合で龍馬が担った攻撃的なチャレンジは相手にとって脅威ではなかったフォワード左ウイングアライウトン 5.5 サイドに鍵をかけられ不毛なチャレンジを繰り返させられたがそれでも75分のシュートなど23回チャンスを作り出せた右ウイング長い 5.0 プレイ内容よりスタミナ切れがいつもよりだいぶ早かったっていうのは気になる雨のせいかしらセンターフォワードディエゴ 5.0 調子の上がらないディエゴだけど今日ゴールを求めるっていうのはチーム全体の出来から見て厳しすぎる交代選手東 5.0 青木が苦労した不利なタスクをそのまま受け継いでしまった
レアンドル 6.0 個人技の高さを生かして中央からの攻撃を1人で行っていたがゴール前で失速5バックをこじ開けて得点を取るにはチーム全体で取り組んでいかなければ難しい例のローリングアタックの時慰めてくれたウェリントンとタリクにはお礼を言っとくように。ワングンダナンデカシーフ 5.5 小川よりもサイドをえぐれたのは中央で怖さを見せて相手を引きつけたレアンドロのおかげ。コンの 5.5 ドリブルにクロス。良いサイドチェンジもあって短い時間の中ではアピールができていた。で、とこう。まとめ。えっ、ー、と。試合後の監督会見。私、アルベルは、絶対にあの、最初の失点につながったハンドについて、ジャッジに対してね、とんでもないこと言うと思ってたんだけど、なかったわね。やっぱり、自分のあれがあると、ハンド同行っていうのは言いづらいのかしら。って感じで、あとはもう負けたから、告知だけしてすぐ終わる。はい、22日水曜の19時から、天皇杯。ワンフォーレ長崎戦。ワンフォーレ ?V ファーレン長崎戦。BS ジャパネクストっていうチャンネルで放送決定したので、感想採点の動画もやります。じゃあみんなまた次の試合まで、もうすぐなんでね。それまでバイバーイ。